आज बहुत सालों के बाद मैंने अपना एक मनपसंद डिश बनाया है और वो है ब्रेड पोहा या ब्रेड का उपमा मेरी नानी जी बचपन में बहुत बना के खिलाया करती थी पता नहीं कल बहुत याद आने लगी उनकी मैंने सोचा बना लेते हैं <coughs> हालांकि आजकल लोग ये बहुत खाते नहीं हैं क्योंकि इट्स योर का आप राइट बट वंस इन अल आई थिंक इट्स ओके तो चक्के देखें यम थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा तीखा यमी इसमें मैंने नींबू ने जोड़ा है बहुत सारा हरा धनिया डाला हुआ है थोड़ा सा शक्कर और ना मैं एक बात कहना चाहती थी कि हम जो महाराष्ट्र में है ना ज़्यादातर मैंने देखा है हम अपने ब्रेड ऊपर माँ या ब्रेड पोहा जो आप कहना चाहते हो उसमें हम टमाटर नहीं डालते लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो ज़रूर डालिए या मैं मुझे पता है कैसे पसंद है आई लाइक द ब्रेड कुरकुरा होना चाहिए बाहर से लेकिन अंदर से नरम होना चाहिए गर्मा गर्म हमें एक कप चाय कॉफी के साथ वाह सो टेस्टी कैसे बनाया मैंने चलिए मेरे रसोई में मैं आपको दिखाती हूँ इट्स अ वेजिटेबल ऑयल इन अ लार्ज वाइट स्किलेट ऑन हाई फ्लेम वंस दिस ऑयल इज हॉट हैव सम मस्टर्ड सीड्स यू कैन आल्सो यूज ह्यूमन सीड्स इफ यू प्रिफर अ डैश ऑफ हींग स्वर इट अबाउट सो दैट कुक्स इवनली नाउ एड सम फ्रेश करी लीव्स टू इट Swirl it about again and then add some finely chopped onions. You need plenty of chopped onions for a bread upama. Add a little salt. This will help the onions to sweat faster. Cook until the onions are just soft and opaque. You don't want to brown these onions. Add some turmeric powder and some red chili powder to this and stir again. Now you can add a dash of sugar. I like to add the sugar before I add the sliced and chopped bread because the sweetness spreads evenly. Now add your cubed bread. I leave the uh two corners of the bread in as well. Uh this is an entire loaf of bread and this will serve at least 4 to 6 people. add a splash of water and then cover it and let it cook for about 10 minutes or so on a medium flame now open the lid and cook a little longer so that the edges get crispy garnish with fresh coriander that's been finely chopped some freshly grated coconut a squeeze of lime balancing the sweet salty and sour flavors is very important for a bread upama it's wonderful as a snack it's lovely for breakfast or brunch and a great way to use up uh, slightly stale bread Enjoy